హాయ్ వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు స్టార్ హాస్పిటల్ సమర్పించు డాక్టర్ టీవీ ఈమెస్ ద్వారా వాట్సాప్ ద్వారా మీరు పంపించిన అనారోగ్య సమస్యలకి మా మెడికల్ ఎక్స్పర్ట్స్ నుంచి సమాధానాలు తెలుసుకునే ముందు ఈనాటి డాక్టర్ టీవీలో హైలైట్స్ చూద్దాం విపరీతమైన నడుం నొప్పికి పరిష్కారం ఏంటి ఎముకల అరుగుదలకు కారణాలేంటి ఐఎల్డికి పరిష్కారం ఉందా వర్షాకాలంలో కిడ్నీ సమస్యలు ఉన్న వాళ్లు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి స్టార్ హాస్పిటల్ సమర్పించు డాక్టర్ టీవీలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం డాక్టర్ గారు నా పేరు సుధారాణి నా వయసు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు విపరీతమైన నడుం నొప్పి బాధపడుతున్నాను బరువు లెత్తలేకపోతున్నాను వంగి పని చేయలేకపోతున్నాను దీనికి పరిష్కారం ఏంటో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు స్పైన్ సర్జన్ డాక్టర్ నరేష్ బాబు గారు సమాధానం అందిస్తారు ఈ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లేడీస్ లో చాలా కామన్ గా చూసే సమస్య ఏదంటే నడుంకు సంబంధించిన నొప్పి యూజువల్ గా హౌస్ వైఫ్స్ రోజంతా పనిచేసిన తర్వాత సాయంత్రానికి బ్యాక్ పెయిన్స్ అనేది చెప్పడం చాలా సహజంగా చూస్తుంటాం కాకపోతే ఒక చిన్న అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే నడుగు నొప్పులు అన్నీ కూడా ఒకే రకంగా ఉండవు ప్రతి నడుగు నొప్పికి ఒక స్పెసిఫిక్ డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది ఉంటాయి రకరకాల నడుగు నొప్పులు ఉంటాయి రకరకాల నడుగు నొప్పులకి ఒక్కొక్క రకం నడుగు నొప్పికి ఒక్కొక్క రకమైన క్యారెక్టర్ ఉంటుంది సహజంగా చెప్పుకునేది అంటే నడుగు నొప్పి నడుగు నొప్పి అని కామన్గా అన్నీ జనరలైజ్ చేసి చెప్తూ ఉంటాం దీన్ని అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఎనలైజ్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ నడుగు నొప్పి అనేది మనకి ఏ టైంలో వస్తుంది ఎంత డ్యూరేషన్లో ఉంటుంది ఏ ఏ పనులకి ఇబ్బంది అవుతుంది అని దాన్ని బట్టి లోపల ఏం జరుగుతుంది ఎందువల్ల ఈ పెయిన్ వస్తుంది అనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది ఒక టిపికల్ డిస్క్రిప్షన్ కదా తీసుకుంటే మనకి ఏ టైంలో పెయిన్ వస్తుంది మార్నింగ్ లేచినప్పుడు పెయిన్ వస్తుందా మధ్యాహ్నం అయ్యేసరికి పెయిన్ వస్తుందా సాయంత్రం అయితే పెయిన్ వస్తుందా నైట్ పెయిన్ వస్తుందా ఆ పెయిన్ ఎంత సివియర్గా ఉంది నిద్రలోంచి లేచిపోయేంత పెయిన్ ఉంది అనే దాన్ని బట్టి చూస్తుంటే ఫస్ట్ విషయం అర్థం చేసుకుంటే మనకి ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచినప్పుడు వచ్చే నడుం నొప్పులు ఇది చాలా ముఖ్యంగా దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేయాల్సి ఉంటుంది యూజువల్గా ఎవరికైనా కానీ రోజంతా పనిచేసిన తర్వాత నడుము అలసిపోయినప్పుడు రెస్ట్ తీసుకుంటే మార్నింగ్ లేచేసరికి ఏ నొప్పులు లేకుండా ఫ్రెష్గా నిద్ర లేవాలి అలా కాకుండా చాలామంది స్పెసిఫిక్గా చెప్తూ ఉంటారు రోజు పడుకున్న తర్వాత బాగా ఉంటుంది అంటే మార్నింగ్ పడుకొని ఎప్పుడైతే లేస్తానో నడుము బాగా విపరీతంగా నొప్పి ఉంటుంది మంచమించి లేచి దిగి నడవడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది దిగిన తర్వాత కొంచెం నాలుగైదు అడుగులు అటు ఇటు నడిస్తే నడుము మళ్ళీ ఫ్రీ అవుతుంది ఆ తర్వాత పని చేసుకుంటే నాకు ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు మధ్యాహ్నానికి మళ్ళీ పెయిన్ వస్తుంది అనేది ఒక టిపికల్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ పెయిన్ అండి దీన్ని మా మెడికల్ టెక్నాలజీలో దీనికి ఇన్స్టెబిలిటీ బ్యాక్ పెయిన్ అంటాం యూజువల్గా మార్నింగ్స్ ఫ్రెష్గా ఉండాల్సిన టైంలో అలసట తగ్గిపోయి నిద్రపోయి లేచిన టైంలో కనుక పెయిన్ ఉంటే అది కొంచెం అశ్రద్ధ చేయకూడని నడుము నొప్పి పని చేసిన తర్వాత మధ్యాహ్నానికి సాయంత్రానికి వచ్చిన నొప్పులు సహజంగా వస్తూ ఉంటాయి అది మెకానికల్ బ్యాక్ పెయిన్ అంటాం అంటే ఎక్కువ అలసట రావటం వల్ల కండరాలు అలసిపోవటం వల్ల ఎక్కువ పనిచేయటం వల్ల ఎక్కువ వంగి పనిచేయటం వల్ల వచ్చే నొప్పి మస్కులర్ బ్యాక్ పెయిన్ అది ఫెటిక్ బ్యాక్ పెయిన్ అని చెప్పి అనుకుంటాం సో ఎర్లీ మార్నింగ్ పెయిన్స్ని అశ్రద్ధ చేయకూడదు మార్నింగ్ లేవగానే మంచం మించి లేచి నడుస్తున్నప్పుడు వచ్చిన పెయిన్ని అశ్రద్ధ చేయకూడదు పని చేసిన తర్వాత వచ్చే పెయిన్స్ గురించి పెద్ద కంగారవాల్సిన అవసరం లేదు యూజువల్గా అది అందరికీ వచ్చే పెయిన్ థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్ ఏంటంటే నైట్ వచ్చే పెయిన్ యూజువల్గా రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు పెయిన్ ఉండకూడదు ఇప్పుడు ఎవరైనా కానీ ముందు కొంగుతున్నప్పుడు కానీ వెనక్కి కొంగుతున్నప్పుడు కానీ నిల్చొని పని చేస్తున్నప్పుడు కానీ నడుము నొప్పి అనేది సహజంగా వస్తూ ఉంటుంది ఎటువంటి యాక్టివిటీ లేకుండా బెడ్ మీద పడుకున్నప్పుడు పెయిన్ రావటం ఆ పెయిన్ కూడా పడుకొని పక్క తిరుగుతుంటే బాగా విపరీతంగా ఉంటాం నిద్రలు లేసిపోవాల్సినంత పెయిన్ రావటం లేచి నడిస్తే కానీ పెయిన్ తగ్గదు అలాంటి పెయిన్స్ కనుక్కున్నప్పుడు అది చాలా సీరియస్గా తీసుకోవాల్సిన పెయిన్ దీన్ని నైట్ పెయిన్స్ ఉంటాం ఎవరికైనా కానీ నిద్రలో వచ్చే పెయిన్స్ నైట్ పెయిన్స్ కనుక బ్యాక్లో కనుక వస్తుంటే దానికి కొంచెం సీరియస్గా చూడాల్సి ఉంటుంది యూజువల్గా బాగా నడువులో ఉండే మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటేనే నైట్లో పెయిన్స్ వస్తుంటాయి ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ చిన్న చిన్న ట్యూమర్స్ కానీ ఉంటే ఇట్లా నైట్లో వచ్చే పెయిన్స్ ఉంటాయి సో తనకి చెప్పినట్టుగా యాక్చువల్గా థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫీమేల్ పేషెంట్ ఆవిడికి మార్నింగ్స్ బాగానే ఉంటుంది పనిచేసిన తర్వాత సాయంత్రానికి ఒళ్ళు నొప్పులు వస్తున్నాయి ఈ రకంగా వచ్చే వాళ్ళలో మెకానికల్ బ్యాక్ పెయిన్స్ అనేవి చాలా సహజంగా ఉంటాయి మెకానికల్ బ్యాక్ పెయిన్స్ కారణం ఏంటంటే మజిల్స్ బ్యాక్ మజిల్స్కి టోన్ లేకపోవటం యూజువల్గా మనం రోజువారీ పనులు చేస్తున్నప్పుడు చేతికి ఎక్సర్సైజ్ అవుతుంది కాళ్ళకి ఎక్సర్సైజ్ అవుతుంది భుజాలు కండాలకి ఎక్సర్సైజ్ అవుతుంది కానీ వెన్ను మజిల్స్కి స్పెసిఫిక్గా చేసే ఎక్సర్సైజ్ అంటూ ఏమీ లేదు మన డే టు డే యాక్టివిటీలో
విటమిన్ డి లోపం ఉండటం వల్ల కూడా బ్యాక్ పెయిన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది థైరాయిడ్ డెఫిషియన్సీ ఉన్న వాళ్ళలో కూడా ఈ రకమైన పెయిన్స్ చూస్తారు క్యాల్షియం విటమిన్ డి థైరాయిడ్ డెఫిషియన్సీ ఉన్నప్పుడు కూడా కంట్రోల్ తొందరగా కలిసిపోయి బ్యాక్ పెయిన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇవేమి లేకుండా వచ్చే పెయిన్స్కి ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవటం నొప్పి వచ్చే పెయిన్ యాక్టివిటీస్ని వీలైనంత వరకు అవాయిడ్ చేయటం ఇదే జెంట్స్ అయితే కనుక స్మోకింగ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఆపాల్సి ఉంటుంది ఒబిసిటీ ఉన్న వాళ్ళు దానికి సంబంధించిన ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ యాక్టివిటీ అనేది చాలా ముఖ్యం వీటికి మూడో విషయం ఏంటంటే ఈ పెయిన్స్ కనుక పర్సిస్టెంట్గా ఉండి త్రీ వీక్స్ కంటే కూడా ఎక్కువగా ఈ పెయిన్ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటే అశ్రద్ధ చేయకూడదు ఏ మెకానికల్ బ్యాక్ పెయిన్ అయినా కానీ ఫెటిక్ వల్ల వచ్చే బ్యాక్ పెయిన్ అయినా కానీ అలసట వల్ల వచ్చే బ్యాక్ పెయిన్స్ మూడు వారాల కంటే ఎక్కువగా కంటిన్యూస్గా ఇబ్బంది పెడుతున్నప్పుడు అది స్పెసిఫిక్ కారణం ఉంటేనే జరుగుతుంది అది కంపల్సరీ ఒకసారి డాక్టర్ గారిని కలిసి దానికి సంబంధించిన ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అంటే ఎక్స్రే అవసరమైతే ఎంఆర్ఐ తీసుకొని దానికి రీజన్ తెలుసుకుని దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం డాక్టర్ గారు మా బాబుకి మూడు సంవత్సరాలు ఇంకా మాటలు రావటం లేదు ఇంటి చిట్కాలు వాడాము అయినప్పటికీ లాభం లేదు మా బాబుకి మాటలు వస్తాయా రావా తెలియచేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు ఈఎన్టి సర్జన్ డాక్టర్ జనార్దన్ రావు గారు సమాధానం అందిస్తారు మామూలుగా పిల్లలకు వన్ ఇయర్ వరకు మాట్లాడటం స్టార్ట్ చేస్తారు అండ్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ వరకు కొన్ని వర్డ్స్ చిన్న చిన్న సెంటెన్సెస్ మాట్లాడగలగాలి ఎవరైతే ఈ దీన్ని మేము హియరింగ్ మైల్ స్టోన్ అంటాం ఎలాగైతే వేరే మైల్ స్టోన్స్ ఉంటాయి నడకకు కూర్చోటానికి హియరింగ్ కూడా మైల్ స్టోన్ ఏంటంటే సిక్స్ మంత్స్ ఏజ్లోనే సౌండ్ ఎట్ వస్తే అటు తిరగటము అండ్ తల్లి పిలిస్తే రెస్పాన్స్ కావటము ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ పిలిస్తే రెస్పాన్స్ కావటం చేస్తుంటారు ఎవరైతే ఇది సరిగా చేయక అండ్ స్పీచ్ డిలే అవద్దు మాటలు నేర్చుకోవటం డిలే అవద్దు ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ హియరింగ్ టెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది పిల్లలకు ఎందుకంటే మాటలు రాకపోవటానికి ముఖ్య కారణము చెవు సరిగా వినపడకపోవటము సో హియరింగ్ టెస్ట్లో డయాగ్నోసిస్ ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ చేస్తే మాటలు ఇంప్రూవ్ అవుతాయి అలాగే కొంతమందికి హియరింగ్ నార్మల్ ఉన్నా కూడా మాటలు లేటుగా వచ్చే వాళ్లకు స్పీచ్ థెరపీ అని ఇస్తుంటాము ఇంకా వేరే కొంతమంది పిల్లలు ఈ మాటలు రాకపోవటానికి రీజన్ వాళ్ళ ఇంటెలిజెన్స్ సరిగా లేకపోవటము లేకుంటే బిహేవియరల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫోకస్ చేయకపోవటము ఏడిహెచ్డి ఇలాంటి డిసీజెస్లో కూడా మాటలు లేట్గా రావచ్చు సో మాటలు రాని లేటుగా వచ్చిన పిల్లలను మనము నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా అజాగ్రత్త చేయకుండా తప్పకుండా డాక్టర్ సలహా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది డాక్టర్ గారు మా అమ్మగారికి భుజం మెడ అలాగే నడుం నొప్పి ఉంది డాక్టర్ని సంప్రదిస్తే బోన్స్ అరుగుతున్నాయి అని అన్నారు అలాగే ఒక చేయిజాలు వస్తుందని అంటున్నారు తను ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకి రుమటాలజిస్ట్ డాక్టర్ మాధురి గారు సమాధానం అందిస్తారు పెద్దవాళ్ళు ఎస్పెషలీ ఆడవాళ్ళు ఆఫ్టర్ మెనోపాజ్ బోన్స్ వీక్ అవ్వడం చాలా సహజం దీన్ని ఆస్టియోపోరోసిస్ అంటాం ఆస్టియోపోరోసిస్లో బోన్స్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే బోన్స్ ఎంకలుకున్న బలం తగ్గిపోతుంది దానివల్ల ఒక్కొక్కసారి చిన్న డ్రామా కూడా చిన్న మూవ్మెంట్స్కి కూడా బోన్స్ ఫ్రాక్చర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అలాంటప్పుడే మనం ఒక నడుము వంగిపోవడం పెద్దవాళ్ళు ఎలా అయితే చూస్తామో వంగిపోయి నడవడాలు లేకపోతే వాళ్ళకి మెడ తిప్పడానికి ఇబ్బంది అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఈ ఫ్రాక్చర్స్ అయినప్పుడు నరాలు నరాల మీద కంప్రెషన్ అంటే ప్రెషర్ పడుతుంది ఆ ప్రెషర్ రావడం వల్ల ఇట్లా చేతికి తిమ్మిర్లు నొప్పులు మంటలు అవన్నీ రావచ్చు ఆస్టియోపోరోసిస్ అనేది ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ సైలెంట్ కిల్లర్ సైలెంట్ కిల్లర్ ఎందుకు అంటే యాజ్ సచ్ దానివల్ల ప్రాబ్లం బయటపడదు కానీ ప్రాబ్లం అయినప్పుడు ఇట్ విల్ గా సివియర్ ప్రాబ్లమ్ సో ఇంట్లోనే జస్ట్ అట్లా స్లిప్ అయి పడతారు దాంతో ఫ్రాక్చర్ అయిపోతుంది ఆ ఫ్రాక్చర్ బోన్ స్ట్రెంగ్ తక్కువ ఉండడం వల్ల ఆ ఫ్రాక్చర్ తొందరగా హీల్ అవ్వదు కాబట్టి వాళ్ళు బెడ్ రిడన్ అయిపోతారు లేవలేరు ఆ లేవలకు పోవడం వల్ల దాని ప్రాబ్లమ్స్ దానికి ఉంటాయి యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ బెడ్ సోర్స్ యాజ్ సచ్ బాగా వీక్ అయిపోతారు ఆహారం సరిగ్గా ఉండదు అందుకే ఆస్టియోపోరోసిస్ ఇస్ కాల్డ్ అ సైలెంట్ కిల్లర్ ఆస్టియోపోరోసిస్ ఎక్కువ ఆడవాళ్ళకు వస్తుంది బట్ మగవాళ్ళు కూడా ఆఫ్టర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ సెవెంటీ ఇయర్స్ వాళ్ళకు కూడా వస్తుంది సో దీనికి సంబంధించిన పరీక్షలు బోన్ మినరల్ డెన్సిటీ అనేది డెక్సా స్కాన్స్ చేయించుకోవాలి ఆఫ్టర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పోస్ట్ మెనపాజల్ ఉమెన్ అందరికీ ఈ బోన్ మినరల్ డెన్సిటీ టెస్ట్ అనేది చేయాలి ఒకవేళ మన ఇంట్లో వాళ్ళకి ఎవరికైనా ఈ ఆస్టియోపోరోసిస్ కానీ ఆస్టియోపోరోసిస్కి సంబంధించిన ఫ్రాక్చర్స్ అయినా కానీ లేకపోతే స్టిరాయిడ్స్ అనే మందులు లేకపోతే కొ
సో ఆ బోన్ మినరల్ డెన్సిటీ టెస్ట్ చేయించుకొని ఆ మందులు వాడుకొని ఎవ్రీ టూ ఇయర్స్ రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఈ టెస్ట్ రిపీట్ చేసుకుంటూ బోన్ స్ట్రెంత్ని మెయింటైన్ చేసుకోవాలి అది కాకుండా ఆహారంలో సరైన కాల్షియము విటమిన్ డి ఎక్సర్సైజ్ స్మోకింగ్ ఆపేయాలి ఆల్కహాల్ తీసుకోకూడదు ఇవన్నీ కూడా బోన్ స్ట్రెంత్ని పెంచే మార్గాలు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం డాక్టర్ గారు మా నాన్నగారి వయసు యాభై ఐదు సంవత్సరాలు పొడి దగ్గు ఆయాసం వస్తుంది డాక్టర్ని సంప్రదిస్తే ఐఎల్డి అన్నారు ఐఎల్డి అంటే ఏంటి దీనికి పరిష్కారం ఏంటో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు పలుమనాలజిస్ట్ డాక్టర్ నాగార్జున గారు సమాధానం అందిస్తారు ఐఎల్డి ఐఎల్డి అంటే దాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో ఇంటర్స్టీషియల్ లంగ్ డిసీజెస్ అని అంటాము సో ఇది ఊపిరితిత్తులకి వచ్చే ఒక రక గ్రూప్ ఆఫ్ డిసీజెస్ అనమాట ఒక రకమైన జబ్బులు దీని వీటి ముఖ్య లక్షణాలు ఏంటి అంటే పొడి దగ్గు అన్నిటికంటే ఫస్ట్ మనకు వచ్చేది పొడి దగ్గు ఉండడము అది పెరిగే కొద్దీ ఆయాసము దమ్ము రావడము సో ఈ ఐఎల్డి రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి అనేది ఇప్పుడు చాలా జబ్బులలో మనకి ఐఎల్డి అనేది ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ అనేది ఉండొచ్చు సో ముఖ్యంగా స్మోకింగ్ చేసే వాళ్ళలో సో స్మోక్ చేసినా కూడాను ఈ ఇంటర్స్టీషియల్ లంగ్ డిసీజ్ అనేది ఉంటుంది అట్లాగనే డస్ట్లో ఎక్కువ పని చేస్తే ముఖ్యంగా ఫ్యాక్టరీస్లో కానీ ఫ్యాక్టరీ పరిసరాల్లో ఉన్న వాళ్ళలో కానీ ఈ డస్ట్ మన లంగ్స్లో వెళ్ళినప్పుడు కూడాను ఈ ఇంటర్స్టీషియల్ లంగ్ డిసీజ్ ఐఎల్డి అనేది రావచ్చు అలాగనే కొంతమందిలో ఇది ఫెమిలియల్గా అంటే వంశపార్యపరంగా కూడా కొన్ని రకాల ఐఎల్డీస్ ఉండొచ్చు ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మనకు ఎలర్జీ ముఖ్యంగా పొలాల్లో ఫార్మర్స్ ఈ ఫా ఫార్మింగ్ చేస్తున్నప్పుడు వచ్చే డస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దానివల్ల అలాగనే బర్డ్స్ పావురాలు ఇప్పుడు ఏంటంటే చాలా దగ్గర పావురాలు ఎక్కువ ఉంటూ ఉంటాయి మన ఇంటి దగ్గర ఇంటి కిటికీలో వీటిలో కూడాను సో ఈ పిజన్ ఫెదర్ డస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దానివల్ల కూడా మనకు ఒక రకమైన ఐఎల్డీ హెచ్పి అనేటువంటి ఐఎల్డీ మనకు ఉండొచ్చు ఇవన్నీ కాకుండా కొంతమందిలో ముఖ్యంగా లేడీస్లో థర్టీ టు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళలో కనెక్టివ్ టిష్యూ డిసీజెస్ అనేది ఇప్పుడు కీళ్ళ నొప్పులు రుమటర్ ఆర్థరైటిస్ ఇవి అన్నీ ఉన్న వాళ్ళలో కూడా ఐఎల్డి అనేది ఉండొచ్చు సో ఐఎల్డి అనేది ఒక జబ్బు కాదు ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ డిసీజెస్ సో ఈ ఐఎల్డి ఉన్నప్పుడు ఐఎల్డిలో కూడా ఏ రకమైన ఐఎల్డి అనేది మనం ఫస్ట్ చూస్తాము సో ప్రతి ఐఎల్డికి దానికి తగినట్టుగా మనకు ట్రీట్మెంట్ ఉంటూ ఉంటుంది సో ఐఎల్డిలో ఏమి జరుగుతుంది అంటే మెయిన్గా మన ఈ లంగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో నార్మల్గా చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి అనమాట సో ఈ ఇంటర్సీషియల్ లంగ్ డిసీజ్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే లంగ్స్ అనేవి గట్టి పడతాయి అంటే కొంచెం ఫర్మ్గా గట్టిగా అయిపోతాయి అట్లాగనే ఇంకా పెరిగే కొద్దీ ఏంటి అంటే ఫైబ్రోసిస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అలాగే ఉన్న సైజ్ కంటే అవి చిన్నగా అయిపోతూ ఉంటాయి సో ఈ ఫైబ్రోసిస్ ఈ గట్టి పడడము చిన్నగా అవ్వడం వలన మనకి పొడి దగ్గు ఆయాసం అనేది ఉంటూ ఉంటుంది అండి సో ఈ ఐఎల్డి అనేది ఎప్పుడు కూడా ఎంత తొందరగా మనం ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే అంత మంచిగా దానికి మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతాం సో ఇట్లాంటి పేషెంట్స్లో ఏంటి అంటే టైప్ ఆఫ్ ఐఎల్డి అంటే ఏ రకమైన ఐఎల్డి అని తెలుసుకోవడానికి ఒక చెస్ట్ ఎక్స్రే తర్వాత హై రిజల్యూషన్ సిటీ స్కాన్ అని మనం చేపిస్తాము ఈ సిటీ స్కాన్లో వచ్చే ప్యాటర్న్ అంటే ఏ రకమైన ఐఎల్డి అని దాని బేసిస్ మీద ట్రీట్మెంట్ అనేది ఉంటూ ఉంటుంది ముఖ్యంగా రెండు రకాల ట్రీట్మెంట్స్ ఉండొచ్చు ఒకటి ఏంటి అంటే ఈ రివర్సబుల్ కాజెస్ అంటే మనం మందులు ఇస్తే తగ్గిపోయే రకం సో వాటికి ఏంటంటే మనం స్టిరాయిడ్స్ అనేవి ఇస్తూ ఉంటాము కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఫైబ్రోసిస్ అంటే ఆల్రెడీ గట్టి పడిపోతాయి లంగ్స్ అనమాట అట్లా ముఖ్యంగా స్మోకింగ్ చేసిన ఏదైనా వచ్చిన వాళ్ళలో వాళ్ళకి ఏంటంటే యాంటీ ఫైబ్రోటిక్ ఏజెంట్స్ అనేవి మనకి ఈ మధ్యన దొరుకుతున్నాయి సో ఆ వచ్చిన టైప్ బట్టి మనం మెడిసిన్స్ ఇస్తాము జాగ్రత్తలు ఏంటి అంటే మెయిన్గా ఐఎల్డి వచ్చేది డస్ట్ వలన ముఖ్యంగా సో ఏంటి అంటే డస్ట్లోకి వెళ్ళకుండా ఉండాలి ఫ్యాక్టరీస్ దగ్గర కానీ అలాగే ఏదైనా బర్డ్స్ అలాగే ఏదైనా పొలాల్లోకి వెళ్ళడము ఇట్లాంటివన్నీ మనం అవాయిడ్ చేయాలి స్మోకింగ్ చేస్తున్న వాళ్ళ మటుకు స్మోకింగ్ ఖచ్చితంగా ఆపేయాలి డియర్ డాక్టర్ టీవీ కిడ్నీ సమస్యలు ఉన్నవారు వర్షాకాలంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు నెఫ్రాలజిస్ట్ డాక్టర్ రాజీవ్ గారు సమాధానం అందిస్తారు వర్షాకాలం అనేది కిడ్నీ జబ్బులకి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ టైం అండి చాలా జబ్బులు వర్షాకాలంలో వస్తాయి ఇవి బ్రాడ్ గా చెప్పాలంటే రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి వర్షాకాలంలో సాధారణంగా చూస్తూ ఉంటాము మనం తాగే డ్రింకింగ్ వాటర్ మున్సిపల్ వాటర్ ఇవన్నీ క్వాలిటీ అనేది తగ్గుతుంది ఈ సూవేజెస్ ఇవన్నీ ఓవర్ఫ్లో అవ్వడం వలన వాటర్ క్వాలిటీ అంతా చెడిపోతుంది ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో వాటర్ తోటి వచ్చే జబ్బులు చాలా ఉంటాయి ఈ జబ్బులు కిడ్నీ మీద ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను ఈ వాటర్ ప్యూరిటీ
ఇది అక్యూట్ కిడ్నీ ఇంజరీ లేదా అక్యూట్ రీనల్ ఫెయిలియర్ అనే జబ్బుకి దారి తీస్తుంది అనమాట సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో సాధారణంగా మేము ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఫస్ట్ ఈ పోయిన వాటర్ని పోయిన ఫ్లూయిడ్స్ని మనం కరెక్ట్గా రీప్లేస్ చేయాలి ఎక్కువ రీప్లేస్ చేయొద్దు తక్కువ రీప్లేస్ చేయొద్దు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినందుకు శరీరంలో ఉన్న సాల్ట్స్ కూడా కొన్ని చేంజెస్ వస్తాయి సోడియం లెవెల్స్ పొటాషియం లెవెల్స్ బ్లడ్లో ఉన్న యాసిడ్ లెవెల్స్ ఇవన్నిటిని మనం ట్రీట్మెంట్ ద్వారా సరిదిద్దుకోవాలి కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో ఏమవుతుందంటే ఈ కిడ్నీస్ అనేవి టెంపరీగా కంప్లీట్గా ఫెయిల్ అవుతాయి కంప్లీట్గా ఫెయిల్ అయితే అప్పుడు మనం డయాలసిస్ గురించి ఆలోచించాలి ఈ డయాలసిస్ అనేది టెంపరీ డయాలసిస్ ఇంకొన్ని స్పెషల్ జబ్బులు వస్తాయి కొన్నిసార్లు మోషన్స్ రావడం వల్ల మన బాడీలో కొన్ని బ్యాక్టీరియా ఈ బ్యాక్టీరియా అనేవి ఈ కిడ్నీలో కొన్ని స్పెషల్ జబ్బులు తీసుకొస్తాయి అనమాట ఉదాహరణకి హెచ్యుఎస్ అనే ఒక జబ్బు ఉంటుంది ఇది ఈకోలై అనే ఒక బ్యాక్టీరియాతో రావచ్చు దీనికి కిడ్నీస్ కానీ షట్డౌన్ అయితే మనము స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్స్ అంటే ప్లాస్మా ఫెరసిస్ అనే ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇవ్వాల్సిన అవసరం రావచ్చు వర్షాకాలంలో వేరే జబ్బులు కూడా వస్తాయి వర్షాకాలంలో చాలా ఇన్సెక్ట్స్ అనేవి గ్రో అవుతాయి అనమాట మస్కిటోస్ డెంగీ మస్కిటోస్ మలేరియా మస్కిటోస్ ఈ లెప్టోస్పైర్ అనే బ్యాక్టీరియా ఇవన్నిటి వలన కిడ్నీస్ అనేవి బాగా డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు కిడ్నీస్ అనేవి కొన్ని సందర్భాల్లో అక్యూట్ రీనల్ ఫెయిలియర్ అనేది పర్మనెంట్ రీనల్ ఫెయిలియర్లా కూడా మారిపోవచ్చు సో మనం వర్షాకాలంలో మనం జనరల్ హెల్తీ కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మనం తాగే వాటర్ అనేది దాని ప్యూరిటీ గురించి మనం బాగా ఆలోచించాలి ప్యూరిఫైడ్ వాటర్ ఫిల్టర్ వాటర్ లేదా మినరల్ వాటర్ అనేది తాగాలి లేదా ఇవన్నీ తీసుకోలేని వాళ్ళు మామూలు మున్సిపల్ వాటర్ని ఫిల్టర్ చేసుకుని బాయిల్ చేసుకుని చల్లబడినాక తాగితే అది ప్యూర్ వాటర్ అది మస్కిటోస్ ఎస్పెషలీ డే టైం మస్కిటోస్ డెంగీకి దారి తీస్తాయి అనమాట ఈ మస్కిటో నెట్స్ వాడడము లేదా మస్కిటో క్రీమ్స్ వాడడము ఇవన్నీ చేసి మనం మస్కిటో బైట్స్ని అవాయిడ్ చేయాలి మనం ఇంకోటి మనం బురద నీళ్ళలో నడిచినప్పుడు ఈ లెప్టోస్పైర్ అనే జబ్బు రావచ్చు సో బురద నీళ్ళలో మనం మనం నడవకూడదు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అట్లా అట్లా బురద వాటర్ పడకుండా మన మీద ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే వర్షాకాలంలో వచ్చే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ జబ్బుల్ని కిడ్నీ మీద ఎఫెక్ట్ చూపించే జబ్బుల్ని మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇటు చూద్దాం డియర్ డాక్టర్ టీవీ నా వయసు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు నేను హౌస్ వైఫ్ని ఈ మధ్య ఛాతిలో నొప్పిగా ఉంటుంది అది గ్యాస్ వలన వచ్చిందా లేక గుండెకు సంబంధించిన నొప్ప అర్థం కావటం లేదు ఈ తేడాను గుర్తించడం ఎలా పరిష్కారం ఏంటో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ చంద్రమోహన్ గారు సమాధానం అందిస్తారు అంటే చాలా మంది ముఖ్యంగా చిన్న వయసులో వాళ్ళు మేము ఎంతో మందిని చూస్తుంటాము ఏదో ఉదయం మధ్యాహ్నం ఎప్పుడో టైంలో మంటలాగా వస్తుంటుంది ఛాతీలో పనిలో పడి గ్యా గ్యాస్ బిళ్ళలు వాడేస్తూ ఉంటారు అంటే గ్యాసు గ్యాస్ అనుకొని చెప్పి చూద్దాం తగ్గుతుంది తగ్గుతుంది అని చూస్తుంటారు చివరికి వచ్చేసరికి అది గుండెపోట్టుగా తేలుతుంది గ్యాస్కి సంబంధించిన జబ్బు ప్ర ఫస్ట్ మనం గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే గ్యాస్కి సంబంధించిన జబ్బు వీలైన చాలా వరకు ప్రాణానికి అపాయం కాదు అంత తొందరగా ప్రాణం తీయదు గ్యాస్కి సంబంధించిన నొప్పి అదే గుండెపోటు అయితే ఎప్పుడు ప్రాణానికి అపాయం జరుగుద్ది ఏ క్షణాన అనేది మనం చెప్పలేము ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే అండి మనం గుర్తించే దానికన్నా ముందు ఒక్కసారి ఈసీజీ తీసుకోవడం చాలా ఉపయోగకరం అండి ఈసీజీ తీసుకోవడం అనేది అంటే కనీసం దాంతో మనకి జబ్బు ఏంటి అనేది ఫస్ట్ క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది చాలా చాలా కండిషన్స్లో మనల్ని మనం కాపాడుకోవచ్చు ఇక మీరు అడిగిన దానికి వస్తే అది గ్యాస్ నొప్ప గుండె నొప్ప అని మనం తెలుసుకోవాలి అంటే గ్యాస్ నొప్పి సాధారణంగా పొట్ట భాగంలో ఉంటుందండి పొట్ట ఉబ్బరంగా ఉండడం తేన్పులు రావడం ముఖ్యంగా పులుపు వస్తువులు కానీ మనకు పడని వస్తువులు ఏదన్నా తింటే అది పైకి వచ్చి ఇబ్బంది పెడుతుంటుంది మంటగా ఉంటుంది అనమాట మనం ఏదన్నా నీళ్లు తాగితేనో లేకపోతే సిరప్లో లేకపోతే ట్యాబ్లెట్లు వేసుకుంటే చాలా వరకు తగ్గిపోతుంటుంది చాలా వరకు తగ్గిపోతుంటుంది అదే గుండెకి సంబంధించిన ఇబ్బంది అయితే అది అన్ గ్యాస్ మందులతో తగ్గదు ఫస్ట్ థింగ్ ఛాతీలో పట్టేసినట్టు ఉంటుంది ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు ఉండి ఇబ్బంది అనేది తగ్గిపోతుంది తగ్గిపోయి మళ్ళీ ఒక అరగంటకో లేకపోతే ఒక పావు గంటకో మళ్ళీ వస్తుంది అనమాట మళ్ళీ వచ్చి పట్టేసినట్టు ఉండడం మంటగా ఉండడం మీరు ఒక దగ్గర అంటూ చూపించలేరు నాకు ఇక్కడ వస్తుంది నొప్పి ఇక్కడ వస్తుంది నొప్పి అని చూపించలేరు ఛాతీ భాగం అంతా బిగబట్టేసినట్టు ఉంటుంది లేకపోతే మంటగా ఉంటుంది ఒకసారి చేతికి లాగేయడం అనేది జరుగుతుంది లేకపోతే దవడ లాగేయడం అనేది జరుగుతుంది చిరు చెమట్లు పడుతుంటాయి కొంతమందికి మీరు ఏం చేసినా తగ్గదు అలాంటప్పుడు దాన్ని నెగ్లెక్ట్ అంటే అది ఆహారంతో సంబంధం లేదు మీరు ఏదైనా పని చేద్దాం అనుకుంటే చిన్న
వెంటనే ఈసీజీ తీసుకొని చూసుకుంటే వీలైనంత వరకు దాన్ని నివారించవచ్చు అవసరమైతే అవసరమైతే ఇంకో అరగంట లేకపోతే గంట ఆగి రెండు ఈసీజీలు తీయించుకోండి ఫస్ట్ అది గుండె నొప్పి కాదు అని తేల్చుకోవాలన్నమాట ముఖ్యంగా మనం పని చేసేటప్పుడు ఏదైనా బరువు పని చేస్తున్నప్పుడు మంటలాగా వస్తే అది గుండెకు సంబంధించిన ఇబ్బంది పని ఒత్తిడి వల్ల లేకపోతే మానసికమైన ఒత్తిడి వల్ల వస్తే అలా కాకుండా ఆహారం ఏదన్నా మనకు పడని వస్తువు తినప్పుడు వచ్చే దానికి చాలా వరకు గ్యాస్కి సంబంధించింది ఉంటుంది చూసారు కదండి వాటి స్టార్ హాస్పిటల్ సమర్పించి డాక్టర్ టీవీ మీ కూడా ఎటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలున్నా మాకు వాట్సాప్ అలాగే ఇమెయిల్ చేయండి మీ ఆరోగ్య సమస్యలను సందేహాలను మాకు వాట్సాప్ చేయండి మీరు వాట్సాప్ చేయాల్సిన నెంబర్ ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ ఫోర్ సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ నైన్ ఈమెయిల్ ద్వారా పంపించాలనుకుంటే డాక్టర్ ఈటీవీ అట్ ది రేట్ ఈటీవీ డాట్ కో డాట్ ఇన్ కి మెయిల్ చేయండి ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ లైఫ్ ఇండియాలో వీక్షించవచ్చు మరియు డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ లైఫ్ ఇండియా అలాగే డబ్ల్యూ 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 డాట్ ట్విటర్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ లైఫ్ ఇండియాలో ఫాలో అప్ చేయొచ్చు ఇది వాటి స్టార్ హాస్పిటల్ సమర్పించు డాక్టర్ టీవీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం దిస్ ఇస్ సుజిత స